sa Mobile Legends Guide na ito, mag-a-analyze ulit tayo ng isang game galing sa isang subscriber. Malalaman natin dito kung paano nga ba gamitin si Franco as support. Titingnan din natin kung ano ba yung mga tama tsaka maling ginawa niya. Pero bago tayo magsimula, gusto ko munang i-congratulate si Bernie Rabadon. Siya yung winner ng ating weekly giveaway. Kung gusto mo rin sumali, ang kailangan nyo lang gawin, i-like ang video na to, mag-subscribe, tapos i-share nyo ang video na to sa kahit anong social media platform. Then, i-screenshot nyo, tapos i-send nyo sa Master the Basic Facebook page. Ilagay nyo na rin yung ID number nyo, tsaka in-game name. Kailangan kumpleto, gaya ng nasa example, kasi ito yung required. Tapos, samahan nyo na rin ng hashtag Just Master the Basics. I-announce ko ang winner every weekend. Kaya dapat tapusin mo ang video na to at kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati na rin yung notification bell. Okay, let's go! Mythic 5 na yung rank niya kaya ibig sabihin hindi ganun karaming mistakes yung magagawa niya. Kapag umabot ka sa mythic rank, kailangan mo nalang maging consistent sa laro mo. Ibig sabihin, dapat laging best game yung gawin mo or best hero mo dapat ang lagi mong ipik para mas mabilis kang umangat ng rank. Dito, sisimulan muna natin sa picking. Kung mapapansin nyo, last pick siya sa laro na to. At dahil tatlong damage dealer na yung kakampi niya, ang possible na gawin niya na lang dito is mag-support. Possible din na mag-tank yung Chu, pero mas malaki yung percent na hindi magta-tank yung Chu lalo na kung solo game ka. At kung magsusupport ka naman na may heal, possible na mahirapan ka dahil may base yung kalaban. Maganda rin sa lineup na to is kumuha ka ng support na merong crowd control. Para mas madali nyong mahuli yung Lunox tsaka yung Claude. Magandang halimbawa dito si Kaja, si Franco, si Akai, at mga hero na may crowd control. Last pick naman ng kalaban dito is expected mo sana na magpa-fighter siya. Para may pumatay sana sa backline ng kalaban. Worst pick din yung ginawa niyang Gushon dito kasi marami ng crowd control yung kalaban. Maliban dun, mag-aagawan pa sila sa laning. Susubukan kong gumawa ng guide kung paano ang tamang pag-pick ng hero. Pagdating naman sa spell, Flicker talagang the best spell kay Franco. Pagdating naman sa emblem, ito yung napili niyang emblem. Maganda yung support emblem na to kay Franco. Movement speed para mabilis siyang makapag-rotate. Hybrid regen para mabilis siyang mana tsaka HP regen niya. At yung third talent tier para naman mabilis siyang cooldown ng Flicker. Possible din yung unang talent sa third tier. Para naman mas malaki yung damage na magagawa ng mga kakampi mo kapag nag ulti ka. Pero kung wala kang support emblem, pwede ka rin naman mag tank emblem. Maganda naman to para tumagal ka sa team fight. Ngayon, punta naman tayo sa first item niya. Mapapansin nyo, roam item agad ang binili niya. Maganda to lalo na kung support ka. I-fast forward ko na muna sa mga boring na parts. Dito, mapapansin nyo, imbis na tumulong siya sa jungle nila, naghintay na lang siya sa jungle ng kalaban. Madalas na ginagawa ng Franco to para hindi agad makuha ng kalaban yung buff nila. Mapapansin nyo rin na hindi niya basta-basta lang hinok yung buff ng kalaban. Hinintay niya munang kumalahati yung buhay ng buff para masayang talaga yung oras ng kalaban. Pero tatandaan nyo, kaya niya lang nagawa to kasi meron ng tank na kasama yung mid lane. Kung walang katulong yung mid lane nila para kunin yung buff, hindi niya dapat ginawa to. Ito yung advantage kapag support ang role ni Franco at hindi tank. Maliban don, okay lang na magsayang siya ng oras sa jungle ng kalaban kasi meron naman siyang roam item. Kung wala siyang roam item, hindi siya magkakaroon ng XP tsaka ng gold. Dito mapapansin nyo, 3 on 2 na yung laban pero pinilit pa rin ng Gushon kunin yung buff niya kaya namatay tuloy siya. Possible sana na kunin niya yung buff sa kabila pero kinuha na siguro ng Lunox yun kasi kailangan din ng buff ng Lunox. Mas okay siguro kung umiwas na lang muna siya sa teamfight at binigay niya na yung buff na yun. Bago natin ituloy yung video na to, gusto ko muna magpasalamat kay Menmoa Gaming. Magbibigay siya ng 333 diamonds kapag umabot ng 300 likes yung video na to. Basta i-comment nyo lang yung ID number nyo pati in-game name at kapag umabot ng 300 likes, mamimili kami ng winner. 
Maliban doon, mamimigay ulit siya ng another 333 diamonds kapag umabot ng 300 likes yung latest video niya. Basta mag-subscribe ka lang sa kanya, tapos i-comment mo sa latest video niya yung Master the Basics kasama ng ID number mo pati in-game name. Ilalagay ko sa description yung link ng video niya. Dito mapapansin nyo Magic Shoes yung unang binuo ng Franco. Okay tong item na to kay Franco, pero dahil sa role niya, tingin ko mas maganda kung inuna niya yung Rapid Boots. Kasi puro roam ang gagawin ni Franco sa laro na to. So ibig sabihin, mas maganda kung mas mabilis yung movement speed niya. Dito mapapansin nyo, pumunta ng bottom lane yung Franco. Dahil hindi naman siya yung damage dealer at hindi siya yung dapat magpa-farm, hindi dapat siya yung pumunta dito sa bottom lane. Mas okay kung yung Chu yung pumunta sa bottom lane, tapos si Franco yung nagbigay ng vision sa kakampi niya in case na may sumubok umagaw sa turtle. Ito yung dapat nyong iwasan guys, lalo na kapag tank yung gamit nyo. Hindi ko sinasabing huwag kayo mag-defend kapag tank yung ginagamit nyo. Pero kung meron kayong damage dealer na kakampi na pwedeng mag-defend nung lane na yon, mas maganda sa kanila yung ibigay para mas mabilis silang makapag-farm. Dito, pansinin nyo yung ultimate ng Franco. Hindi niya basta-basta ginagamit yung ultimate niya kung hindi naman kailangan. Ganon din sa hook niya. Hindi niya yun basta-basta ginagamit kung hindi naman kailangan. Maliban doon, dapat alam mo kung sino yung target mo. Sino yung dapat mong i-hook at sino yung dapat mong gamitan ng ultimate. Katulad na nangyari dito, dahil nga nireserve niya yung ultimate niya, nagamit niya to sa Lunox nung nag-ulti yung Lunox. Kaya hindi na nakapatay yung Lunox. Dito, mapapansin nyo, nung alam niyang mapapatay ng kakampi niya yung Lunox, iniwan niya na. Pumunta na siya agad sa sunod na target nila, yung Gushon. Maganda yung ginawa niya dito para alam nila kung saan pupunta yung Gushon. Tandaan mo, bilang tank, ikaw dapat yung nagbibigay ng vision sa kakampi mo. Kung gusto mo maintindihan kung ano pang pa ginagawa ng isang tank, meron akong ginawang tank guide na pwede mong panoorin. Kung mapapansin nyo dito, third item niya is Oracle. Ito yung magiging full build niya dito. Masyado siya nag-focus sa magic defense dahil sa Lunox at Gushon. Pero tingin ko kahit Athena shield yung magic defense niya, kaya niya nang i-handle yung Lunox tsaka Gushon. Hindi na siya kayang i-burst basta-basta. Kasi hindi naman siya yung priority target ng dalawang yon. Maliban dun, late niya na binuo yung roaming item niya. Mas maganda sana kung third item niya yung roaming item. Ito sana yung full item build niya. Possible din na palitan niya yung tatlong defensive item sa dulo, depende kung sino yung kalaban. Kung gusto mo rin matuto kung paano ang tamang item build, meron akong ginawang item build guide part 1 tsaka part 2 na pwede mong panuorin. Dito mapapansin nyo ulit na magta-turtle yung mga kakampi niya 
pero mas pinili niyang i-defend yung top. Mas okay sana kung nagbigay na lang siya ng vision sa kakampi niya, hindi sana nakalapit basta-basta yung kalaban sa turtle. Papunta na rin naman sa top yung Chu na sana mag clear wave ng top lane. Pero dahil nga lamang na sila, kaya nahirapan pa rin yung kalaban i-contest sila. Kung sakaling dikit yung laban at nasa top yung Franco, mas mahihirapan silang lumaban dun. Mula dito, puro teamfight na lang yung gustong gawin ng kalaban, hindi na sila makaka-recover, kaya kapag nakuha na nila yung Lord, pwede na nilang tapusin. Malaking factor sa pagkapanalo nila is yung pressure nila sa early game. Hindi agad nakapagpalakas yung Gushon dahil sa ginawa ng Franco. Isa rin yun sa dahilan kung bakit mas madali silang nakakuha ng objective. Kung gusto mong i-analyze ko rin ng game mo, simula mo nang i-record yung pinakamagandang laro mo. Ilalagay ko sa description kung paano mo isi-send sa akin yung video. Sana marami ka natutunan sa guide na ito. At dahil lumabot ka sa dulo ng video, gusto ko yung nananalo sa giveaway, sila yung mga tinatapos talaga yung video. Para malaman ko kung tinapos mo ang video, kailangan mo sagutin ang tanong ko. I-message mo sa Master the Basic Facebook page yung magiging sagot mo kasama ng screenshot kung saan mo na-share yung video. Ang tanong ko, kung papanurin mo yung tank guide na ginawa ko, ano ang mga importanteng bagay na ginagawa ng isang tank? Kung sino ang may pinakamagandang sagot, siya yung mananalo sa ating weekly giveaway. Kaya kung hindi ka pa subscribe hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.